నమస్కారం శివన్య uh this is my first telugu film and i'm very very excited about it and uh, thank you so much uh, uh, the whole team of unstoppable for uh, accepting me as a part of it i'm super excited um and i really hope and wish that uh, we going to make it a uh, mark and all the best to the team thank you so much thank you thank you oh maul ka guess thanks so much అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాడు రెండు మాటలు ముందు మర్చిపోకుండా మాట్లాడాల్సిన రెండు ఉన్నాయి నేను ఈ ఫంక్షన్కి ఇది ట్రైలర్ రాంచ్కి రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు కూడా నేను కొన్ని చెప్పాను మీకు ఎవరైనా యంగ్స్టర్స్ సినిమా తీస్తుంటే వాళ్ళ సినిమా సక్సెస్ఫుల్గా జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకోవటం ఒక ఎత్తు అయితే ఇంటి దగ్గర కూర్చుని ఊరికి కోరుకుంటే బాగుండదు కాబట్టి నా వంతు నేను వాళ్ళకి ఎలా ఉపయోగపడాలనే ఐడియాతోనే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఒకటి నెంబర్ టూ ఈ సినిమాలో నేను లేను అయినా బుద్ధి లేదా ఎందుకు వచ్చామని మీరు అడగచ్చు బుద్ధి ఉంది కాబట్టి వచ్చాను నెంబర్ టూ ఈ డైమండ్ రత్నబాబు నాకు బాగా తెలుసు నేనంటే చాలా ఇష్టం నా కామెడీ అంటే కూడా అతను ఇష్టం చాలా నన్ను సినిమాల్లో పెట్టానికి ట్రై చేశాడు కొన్ని కారణాల వల్ల నాకు కుదరలేదు ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఫర్ దట్ మంచి కామెడీ టైం ఉన్న టైమింగ్ ఉన్న డైరెక్టరు సో ఇన్ని రీజన్స్ వల్ల నేను ఇక్కడికి రావాల్సి వచ్చింది ఇందులో బహుశా ఇంకా ఫోన్ నెంబర్ లేని దొరికుండవు మీకు సినిమా యాక్టర్స్ ఎవరైనా దొరికితే ఆళ్ళు కూడా పెట్టేసేవాళ్ళు ఇంత షీట్ పెట్టినా జనానికి ప్లేస్ చాలలేదు తలకాయలు వేసినా కూడా ఓ యాభై మంది అరవై మంది ఉన్నారు నేను ఇందాక మన ప్రొడ్యూసర్స్ ఇద్దరు రజిత్ రావు అండ్ రఫీ వీళ్ళిద్దరూ అమ్మో మామూలు కాదు ఇతను నా హైటే కాబట్టి నాత తెలివితేటలు ఇతనికి ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఇతను ఇతను ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే ఇతను వదులుతాడు ముందు ఎందుకంటే నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను పిలిచినప్పుడు నాకున్న కాస్త అనుభవంతో చెప్తున్న మాటలకి సో వీళ్ళు వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చి మీరు రావాలండి అన్నప్పుడు తప్పకుండా వస్తానండి అన్నాను మీ ఇల్లు ఎక్కడండి అడ్రస్ అని అడిగాడు ఇతను అడిగితే మణికొండలో ఉంటున్నారు ఓ మీరు ఇప్పుడు జుబిలీస్లో లేరా అన్నాడు ప్రమాణ పూర్తిగా లేనండి నేను మణికొండలోనే ఉన్నానని చెప్పా ఓకే ఇంతవరకు ఓకే మణికొండలో ఎక్కడ కొంచెం లొకేషన్ షేర్ చేయగలరా అన్నాడు అంటే నాకు ఆ లొకేషన్ షేర్ చేయటం అది రాదండి మీరు మీకు ఈ ట్రయల్స్ విల్లాస్ అవి తెలుసు కదా అక్కడ ఉంటానండి అన్నారు అదే మొన్న వరదలు వచ్చి మునిగిపోయింది ఎవడన్నా అంటాడండి ఆ మాట ఇంకా ఏదైనా గుర్తుందో అడగచ్చు చెప్పొచ్చు అంటే అలా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు అతను మేము అప్పుడు మునిగిపోయిన మాట వాస్తవం అంటే కానీ మీ ఇప్పుడు మేమందరం సేఫ్గానే ఉన్నాం పర్వాలేదు మీరు వచ్చేసేయండి అన్నారు ఇది జరిగింది ఈ తర్వాత ఇంత కామెడీ చేయగలిగిన వాళ్ళు ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్స్గా ఉండటం గొప్ప నన్ను ఇతను చాలా అసలు సినిమాకి డైలాగ్స్ రాయొచ్చు ఇతను రఫీ మీ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి సార్ ఎవడికొద్దు బ్లెస్సింగ్స్ మీరు ఒకసారి కనపడితే చీఫ్ గెస్ట్ సార్ మీరేం లేదు మీరు వచ్చారు ఇక్కడ కూర్చున్నారు వెళ్ళిపోతారు అది ఎందుకు రావటం నేను అంటే అంత ఈజీ మీకు అని చెప్పడానికి సరే ఇదంతా ఒక చిన్న కామెడీ ఎపిసోడ్లా జరుగుతుంది ముఖ్యంగా నాకు ఇక్కడికి రావడానికి రీజన్స్ ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది పక్కన పెడితే అందరు ఆర్టిస్టులు ఉండటం ఒక ఎత్తు మంచి మేధావులు నిండుకున్నాడు ఈసారి మన డైమండ్ రత్నబాబు ఐ లవ్ హిమ్ చాలా మంచి విద్వత్ ఉన్న డైరెక్టరు దాని తోడు మంచి రచయిత కూడా కామెడీ రైటింగ్ కూడా నాకు తెలుసు అటువంటి వాడు ఇంతమంది చేత ఒక సప్తగిరి సరే సన్నీ హీరో ఎక్కడా ఎందుకు ఒకళ్ళ వెనకాల ఉంటాం 
నీ స్వతంత్ర స్వయం ప్రతిపత్తితో ముందుకు రా సన్నీ తర్వాత సప్తగిరి ఇంకా చాలామంది హీరోలు హీరోలు కాని వాళ్ళు హీరోయిన్స్ రకరకాల జనవందరు ఉన్నారు ముఖ్యంగా మా దాన్ని ఏమంటారు జబర్దస్త్ గ్యాంగ్ ఎవరు చమక్ చంద్ర సత్యబాబు రాజా రవీంద్ర అంతకంటే మించి ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి అతను మీకు అసలు ఎదురుగా అక్కడ కూర్చునే బ్యాచ్లో ఉండాల్సిన వాడు మిస్టర్ సురేష్ కొండేటి అతను నటించాడు అనగానే చిన్న అలా చిన్న ఇది వచ్చింది రేరింగ్ ఎందుకంటే నాకు ఒక పది సంవత్సరాల క్రితమే సురేష్ కొండేటి చేసిన డాన్స్ ఒక చిన్న ఐడియా నేను నా పెట్టాడు అప్పుడు ఎమ్ఐ రైట్ అది నేను చూసా నేను దగ్గర ఈ టాలెంట్ ఉందా అని అనుకుని అప్పటితో ఆగిపోయాను అతను ఆగిపోయాడు ఆ తర్వాత ఈ మధ్య కొడుతున్నాడు సో ఏమైనా అందరినీ ఏరుకుని ఇదిగో మన పృథ్వీ పోసాని తర్వాత ఇంకా రఘుబాబు షక్ల బిత్తిరి సత్తి తెలుసు నాకు బిత్తిరి సత్తి చూశాను నేను బిత్తిరి సత్తి ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు వీళ్ళందరి పేర్లు అంటే మీరు దయచేసి మీరు రాసేసుకోండి నేను చెప్పినట్టు అంతే సో ఇంతమంది నటీ నటులతోటి వీళ్ళందరినీ కలిపి ఒక దర్శకుడు సినిమా చేయటం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు పూర్వకాలంలో జంజాల గారి సినిమాల్లో రేలంగి నరసింహారావు గారి సినిమాల్లో ఇంతంతమంది ఆర్టిస్టులు ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరినీ ఒక ఘాటన కట్టే సివి సత్యనారాయణ గారు కానీ లేకపోతే ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు కానీ సినిమాల్లో చూశాను నేను కానీ ఇప్పుడు ఇంతమంది నటీ నటులను అందరినీ ఒక ఘాటన కట్టి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సినిమా కామెడీ సినిమా తీస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్కి నేను వచ్చి చేస్తే బాగుంటుంది కదా ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనే అభిప్రాయంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను తర్వాత లక్కీగా ఏంటంటే మన రఫీ నేనేం మాట్లాడాలో కూడా చెప్పాడు సంతోషంగా ఎందుకంటే మీరు ఏం లేదండి మీకేమైనా డబ్ మొత్తం మ్యాటర్ పంపించనా అని అడిగాడు ఏది ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏంటి వద్దండి లక్కీగా నేను చాలా కాలం నుంచి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను ఏం మాట్లాడాలో కూడా నాకు తెలుసు మీరు రాసి నేనే బట్టి చేసి పోనీ నైట్ అంతా ఇచ్చాడా లేదు పొద్దున వచ్చి చెప్పారు సరే నేను ఏదో రకంగా నా తిప్పలు నేను బడి మాట్లాడతాను లేండి నేను తప్పులు మాట్లాడని అన్నాను ఆయన పెద్ద మనసుతో అంగీకరించి మనల్ని పిలిచాడు అదొకటి ఆనందం ఆ తర్వాత మిస్టర్ రజిత్ రావు అతను ఈజ్ ఎ జెంటిల్ ప్రొడ్యూసర్ వీళ్ళిద్దరు కుర్రాళ్ళు కాబట్టి ముఖ్యంగా యంగ్ బ్యాచ్ని మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇంగ్లీష్లో ప్రవర్పు ఉంది ఇఫ్ యూ అలవ్ అదర్స్ యూ విల్ బికమ్ ఫస్ట్ మ్యాన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అలవ్ అదర్స్ యూ విల్ బికమ్ లాస్ట్ మ్యాన్ కాబట్టి బ్రహ్మానందం కమెడియన్ను చాలా గొప్పగా చేస్తాడు ఎన్నాళ్ళు చేస్తాడు ఎన్నాళ్ళు చెయ్యాలి ఇంకా బ్రహ్మానందం తప్ప ఇంకొకటి రాదు కాకూడదా అలా అనుకుంటే బ్రహ్మానందం ఎలా వచ్చేవాడు సింపుల్ లాజిక్ కాబట్టి యాంకర్స్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి ఎంతసేపటికి పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు ఆళ్ళ పేర్లు ఆళ్ళ పేర్లు చెప్పుకుని గొప్పగా ఉండటమే కాకుండా యంగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ రావాలి యంగ్ డైరెక్టర్స్ రావాలి యంగ్ ఆర్టిస్ట్ రావాలి యంగ్ బ్లడ్ హ్యావ్ టు కమ్ అదే ఒక అందమైనటువంటి చర్య దాన్ని పెద్దవాళ్ళ వల్ల మాలాంటి పెద్దవాళ్ళం అంటే ఇన్ ది సెన్స్ అట్లీస్ట్ ఏజ్లో పెద్దవాళ్ళం అయిన మేము మేము అలాంటి వాళ్ళని బ్లెస్ చేయాలి లేకపోతే సైలెంట్గా ఉండాలి అంటే కొంచెం ఒక చిన్న మాట వాడతా మూసుకుని లేదంటే అక్కడ లేకుండా వెళ్ళిపోవాలి అంతేగాని ఆడ బాగుంది ఆడ కామెడీ ఏంటి ఈడి కామెడీ ఏంటి ఈడి కమెడియన్ ఏంటి ఆడ లే ఆడ ఇట్లాంటి మాటలు అక్కడక్కడ కొంచెం వింటున్నప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందికరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది బ్లెస్ దెమ్ అంతే కుర్రాళ్ళు సన్నీ ఇలాంటి బ్యాచి కుర్రాళ్ళు వాళ్ళు బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళని మనం ప్రొజెక్ట్ చేసేటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు నిజంగా సిన్సియర్గా నేను చెప్తున్న విషయం ఏదో నేను ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడాలి కాబట్టి మాట్లాడేది కాదు కానీ ఈ దర్శకులు ఇద్దరికీ ఐ మీన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇద్దరికీ ఈ దర్శకుడిని ఎంచుకోవడం ఈ దర్శకుడు ఎంతమంది ఆర్టిస్టులు కావాలో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఈ ఆర్టిస్టులు అంటే ఆర్టిస్టులకు ఇచ్చిన రెమ్యునరేషన్ ఒకటే కాదు మాకు ఎట్లాంటి కోరికలు ఉంటాయో మీకు తెలుసు వాటన్నిటినీ ఒకటి మించి ఒకడు ఏంటి వాడి గది ఇచ్చావా మనకి ఇది ఇవ్వా ఇలాంటి బ్యాచ్లు కూడా ఉంటాయి వీటన్నిటినీ ఓపిక్గా దగ్గరుండి చేయించుకొని అద్భుతమైనటువంటి ఒక సినిమా ఖండ కావ్యాన్ని ఒక అద్భుతమైనటువంటి కావ్యాన్ని తీసి ఉంటాడు అది హాస్యరస ప్రధానమైంది అని నేను భావిస్తూ ఈ సినిమా 
పెద్ద హిట్ కావాలని ఈ హిట్ అయిన తర్వాత ఇందాక నాకు వీళ్ళిద్దరు ప్రామిస్ చేశారు రజిత్ రావును రఫీ ఇద్దరు ఏం చేశారంటే మీరు మాకు వచ్చి బ్లెస్ ట్రైనింగ్ ఇంతటితో కావద్దండి ముందు ముందు అన్నాడు వద్దయ్యా అని ఆశలు పెట్టద్దు నాకు నేను ముందు ముందు వీళ్ళు ఏం చేస్తారో ఎలా అన్నారు ఆశీర్వదిస్తారు అనే ఫీలింగ్ నాకు వద్దు ఇలాంటి మాటలు బోల్డు ఎన్నో విన్నావు ఎన్నో చూసాం కాబట్టి ఎనీవే యంగ్స్టర్స్ లైక్ రఫీ అండ్ రజిత్ రావు షుడ్ సక్సెస్ గాడ్ బ్లెస్ దెమ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఐ బ్లెస్ మిస్టర్ డైమండ్ రత్నబాబు డైమండ్ అనేది ఇంటి పేరుగా వచ్చిందా చూసారా గోల్డెన్ రత్నబాబు కాదు సిల్వర్ రత్నబాబు కాదు లేదు బ్రాస్ రత్నబాబు కాదు డైమండ్ వెళ్తే కొట్టడం కొట్టడం అక్కడే కొట్టాడు సో వీళ్ళందరికీ వీళ్ళందరూ నటించినటువంటి వీళ్ళందరూ కష్టపడి చేసినటువంటి ఈ ప్రాజెక్టు అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించి ఆ తర్వాత ఈ ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇంకా 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 ఎన్నో మంచి సినిమాలు తీయాలని సన్నీకి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మా నీ పేరేంటి మర్చిపోయావా సప్తగిరి నాకు ఐ లవ్ సప్తగిరి ఇస్ కామెడీ ఆ తర్వాత ఇప్పుడున్న వాళ్ళల్లో ఇక్కడ చేసిన మన ప్రోత్సాహన కృష్ణమురళి గారు కానివ్వండి లేకపోతే ఆయన ఎవరు మన పృథ్వీ గారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు అప్కమింగ్గా ఉన్న నెంబర్ వన్ స్టేజ్లో ఉన్న కమెడియన్ వెన్నెల కిషోర్ లేక సత్య ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ చూస్తున్నాను నాకు ముచ్చటేస్తుంది వాళ్ళని చూస్తుంటే ఆహా ఒక ముప్పై ఏడు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం నేను ఇలాగే ఉండేవాడిని కదా అనే ఫీలింగ్ నాకు కలుగుతుంది అటు కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ మీరు ఆశీర్వదించండి మీరందరూ వాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తే వాళ్ళు పెద్దోళ్ళు అవుతారు గొప్పవాళ్ళు అవుతారు తర్వాత ప్రతి వాడు ఒక బ్రహ్మానందం కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకు థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళకి తెలియకుండా ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని ఈ స్టేజ్ నేర్పింది ఆ పైనుంచి అలా కిందకి దిగి వచ్చాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం కిందకి దిగాం మళ్ళీ పైకి ఎక్కి స్టేజ్ మీదకి వచ్చాం ఇన్ని బొడుగు దుడుకులు ఉంటాయి లైఫ్లో సక్సెస్ అవ్వాలంటే థ్యాంక్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ సో ఈరోజు బ్రహ్మానందం గారు వచ్చి మా ట్రైలర్ లాంచ్ చేసినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక కామెడీ మూవీని మార్కెట్లో రిలీజ్ చేసి అందరినీ నవ్వించాలి అనుకున్నప్పుడల్లా ప్రతి ఒక్కరికి కామెడీ అన్నప్పుడు గుర్తొచ్చే వ్యక్తి బ్రహ్మానందం గారు అలాగే నాకు కూడా సారు గుర్తొచ్చారు సో నాకు సార్తో పరిచయం లేదు అయినా ఎందుకు ఒక ప్రయత్నం చేయకూడదు సో సార్ని నేను ఎందుకు రిక్వెస్ట్ చేసి అడిగితే ఎందుకు రాలే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నిన్న నేను సార్ నెంబర్ తీసుకొని సార్తో ప్రయత్నం చేశాను సో వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ సినిమా గురించి రెండే రెండు మాటలు మాట్లాడతాను ఈరోజు ఈ సినిమా ఇంత అద్భుతంగా రావటానికి ఇంతమంది క్యారెక్టర్స్ ఇంతమంది ఉండటానికి మేజర్గా రజిత్ రావు అని చెప్పొచ్చు మా ప్రొడ్యూసర్ గారు మా రజిత్ రావు గారు అని చెప్పొచ్చు సో ఆయన అన్ని పనులు వదులుకొని కేవలం ఈ సినిమాని ఒక విజయవంతంగా మార్కెట్లో తీసుకెళ్ళడానికి ఆయన ఎంత కష్టపడ్డా నేను నా కల్లారు చూశాను సో నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ చాలా తక్కువగా ఉన్న అన్న అన్ని పనుల్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చాలా అద్భుతంగా చేశారు సో ఈ సినిమాలో అందరు కూడా చాలా 
చాలా అంటే చాలా మంచిగా యాక్ట్ చేసి ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్లో తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చారు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్కి ఇచ్చేసినటువంటి మీడియా ప్రతినిధులకి మరియు మా కామెడీ సినిమా అనేటువంటి జోనర్లో తీసాం కాబట్టి కామెడీ అనగానే మనకు గుర్తు వచ్చేటువంటి మా హాస్య బ్రహ్మ బ్రహ్మానందం గారికి మా ఏటు బి ప్రొడక్షన్ తరఫున అన్స్టాపుల్ మూవీ యూనిట్ తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు సార్ ఈ సినిమా టోటల్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ అండి మీ ఫ్రైడేలో దాదాపు అంటే మాతో పాటు ఇంకెన్నో సినిమాలు అనేటువంటి వస్తాయి ప్రీవియస్ వీక్లో కూడా వచ్చి ఉంటాయి నెక్స్ట్ కూడా వస్తాయి కానీ మా సినిమాని అంటే జనాలు ఎందుకు చూడాలి అనేటువంటి క్వశ్చన్ రావచ్చు ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్రొడక్షన్ హౌస్లు ఇప్పటివరకు వేలల్లో లక్షల్లో వచ్చి ఉండొచ్చు బట్ మా ఏ టు బి ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎవరు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా అనేటువంటి ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండి అవుట్ అండ్ అవుట్ మా సినిమాలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి యొక్క రోల్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేటువంటి ఫుల్ఫిల్ చేశారు ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా అనేటువంటిది వన్ మినిట్ కూడా బోరింగ్ అనేటువంటి లేకుండా ఫుల్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ అండి ప్లీజ్ మా ప్రొడక్షన్ హౌస్ని నమ్మండి ఈ సినిమాని ఖచ్చితంగా మీరు థియేటర్లో జూన్ నైన్త్ రోజు అన్స్టాపుల్గా జనాలంతా కూడా వచ్చేసి ఈ సినిమాను ఆదరించాలని చెప్పేసి రెండు రాష్ట్రాల తెలుగు ప్రజల్ని అదేవిధంగా వరల్డ్ వైడ్లో టోటల్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కంట్రీస్లో రిలీజ్ చేస్తున్నామండి మా ఈ సినిమాని అంటే ఖచ్చితంగా ఇది మేము ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్లందరికీ కూడా చూపించామండి చూసిన తర్వాత ప్రతి ఏరియాలో కూడా ఇక్కడ మనం నైజాంలో తీసుకున్నా కానీ ప్లస్ ఆంధ్ర సీడెడ్ ఏరియాలన్నింటిలో తీసుకున్నా కానీ టాప్ మోస్ట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఏవైతే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉన్నారో టాప్ మోస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అంతా కూడా ఈ సినిమాని థియేటర్స్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు తప్పకుండా మా సినిమాను ఆదరించాలని ఆదరిస్తారని కోరుకుంటూ ఈ సినిమాలో నటించినటువంటి మా హీరో విజయ్ సన్ని గారు ప్లస్ సప్తగిరి గారు ఈ సినిమాకి డైరెక్ట్ చేసినటువంటి డైమండ్ రత్నబాబు గారు ఈ సినిమాలో నటించిన ప్రతి ఒక్కరికి మా టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్స్ గారికి లిరికల్ రైటర్ కాసల శ్యామ్ గారికి ఎడిటర్ ఉద్ధవ్ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మా ఏ టు బి ప్రొడక్షన్ తరఫున అన్స్టాపుల్ మూవీ తరఫున ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు వన్స్ అగైన్ బ్రహ్మానందం గారికి నా తరఫున ప్రత్యేకత కృతజ్ఞతలు అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అందరికి నమస్కారం ఆశ బ్రహ్మ బ్రహ్మానందం గారికి నమస్కారం కొత్త వాళ్ళని కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో బ్రహ్మానందం గారు ఈ కార్యక్రమం రావడం జరిగింది నిజంగా ఈ సినిమాకి బాగా రిలవెంట్ బ్రహ్మానందం గారు నిజంగా ఈ ఫంక్షన్ చీఫ్ గెస్ట్ రావడం నిజంగా నవ్వుతూనే ఉంటాయి సినిమా అంతా మన పది రోజుల క్రితం ఈ సినిమా మొత్తం చూడటం జరిగింది డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు చూపించడం జరిగింది చాలా అద్భుతంగా ఉంది నాకు సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఈవి సత్యనారాయణ గారు గుర్తొచ్చారు ఆయన సినిమాల్లో కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫుల్గా ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలిసి ఎవడు గోళ వా ఎవడు గోళ వాడిది అనే సినిమా ఎంత పెద్ద సక్సెస్ తెలుసు ఆ రేంజ్ సినిమా ఈ సినిమా డెఫినెట్గా ఆ రేంజ్ సక్సెస్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఆడింది ఆ సినిమా ఆ రేంజ్ సినిమా డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతుంది సో దీంట్లో కూడా నాకున్న పరిచయం తోటి మా డైరెక్టర్ వదలకుండా లేదా చిన్న క్యామెరా వాళ్ళు ఉంది చేయాలని చెప్పి అంటే చాలా చిన్నది చాలా ఎక్కువ చెప్పేసారు అందరూ చాలా చిన్న క్యారెక్టర్ అది సో ఆయన ఈ సినిమాలో చేయడం జరిగింది సో అది సప్త గారు సన్ని కాంబినేషను మా సప్త గారి భయ సో మంచి ఎంకరేజ్మెంట్తోటి ఆ కాంబినేషన్లో చేయడం జరిగింది మంచి క్యారెక్టరు సో రజిత్ రావు గారు అసలు రఫీ రజిత్ రజిత్ నిజంగా చాలామంది పొడ్యూసర్ నేను చూసా ఈ ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాల్లో చాలా ప్యాషన్ ఉన్న పొడ్యూసర్ ఆయన అసలు ఏ విషయంలో కూడా అంటే అందరూ కాంబినేషన్ కాకుండా చేస్తారులే కానీ ఈయన ఈయన ఇంకో టైప్ అసలు వదలకుండా అసలు ఇంత డెడికేషన్గా సినిమా నాది రెండో రోజే షూటింగు సో ఆ ప్లానింగ్ చాలా నిజంగా ఇందాక బ్రహ్మానందం గారు చెప్పినట్టుగా మొత్తం ఇండస్ట్రీలో అందరు కంప్లీట్స్ అందరూ అక్కడ ఉన్న ఆ రోజు ఉన్నారు మొత్తం ఇంతకుముందు చాలా మంది ఉన్నారనమాట నాకు షాక్ అయింది రెండో రోజు ఇంత బ్యాటింగ్ ఇంతమందితో ఎలాగ ఎలా చేస్తారని చెప్తే ఎంత మామూలు నైన్ టు నైన్ కాల్ షీట్ తోటి ఆయన అద్భుతంగా సీన్స్ చేయటం అద్భుతంగా రావటం ఆ ఫ్యాషన్గా పొడ్యూసర్ చేయటం అందరిని జాతులు చూసుకోవటం మా పొడ్యూసర్ గారు 
ఎవరిని వదలకుండా పలకరించడం ఆ మర్యాద అది సూపర్ హ్యాట్సాప్ చాలా అద్భుతంగా చేశారు డెఫినెట్గా ఆయన కంటిన్యూగా చేసే సినిమా నిర్మాత అతను ఏదో సినిమా చేసేసాం వెళ్ళిపోయామని కాకుండా కంటిన్యూగా సినిమా చేసే సినిమా కాబట్టి మంచి ప్రొడక్షన్ హౌసు మళ్ళీ మంచి ప్రొడక్షన్ హౌస్ చిత్ర పరిశ్రమకి వచ్చిందని ఘంటాబద్ధంగా చెప్పచ్చు సో టాలెంట్ ఉన్న ఎంకరేజ్ ఉన్న మంచి కథలకితో ఆయన ప్రోత్సహించి ముందు నడిపించాలని ఎంతోమంది ఇండస్ట్రీకి సినిమాకి అవకాశాలు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా సన్నితో చేయడం జరిగి హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే మీతో అక్సా ఖాన్ కూడా ముఖ్యంగా ఇంతవరకు డ్యాన్స్ చూసే అమ్మాయి తందు కానీ ఈ సినిమాలో యాక్షన్ ఇరగ తీసింది మామూలుగా చేయాల యాక్షన్ అలాగే విలన్గా చాలా అద్భుతంగా చేశారు ఈ సినిమాకి టూ జీరో డబల్ టూ టూ జీరో టూ త్రీ ఏదో అది బాగా కీలకం ఆ పాయింట్ సినిమాలో సో ఆ పాత్రలో అమ్మాయి అలా అందరూ కూడా చాలా బాగా చేశారు మొత్తం అందరూ కూడా ప్రొడక్షన్ టీం అందరూ కూడా నిజంగా చాలా కష్టపడ్డారు వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా చాలా బాగా కష్టపడ్డారు నాకు ఇంత డెడికేషన్ చాలా బాగా మంచిగా అనిపించింది సో ఈ సినిమాలో చిన్న చాలా చిన్న క్యారెక్టర్ చేయడం కెమెరా చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికి నమస్కారం నా పేరు విక్రమాదిత్య మన అన్స్టాపబుల్ ఫిల్మ్ లో నేను నెగిటివ్ లీడ్ చేస్తున్నాను నా ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ ఐ లైక్ టు సే టు ద మీడియా ఇప్పుడు ఇది నా థర్డ్ ఫిల్మ్ టీఎఫ్ఐలో చాలా అడుగు అడుగుతారు నాకు ఏం డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏంటి అని ఐ లైక్ టు పాయింట్ టు ద మీడియా యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు తెలుగులో ఇఫ్ యూ డూ అ స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్ బిగ్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్ ఇఫ్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ నైస్ మన మీడియా వారు మన ఆడియన్స్ అంతే ప్రీతి అంతే సపోర్ట్ ఇస్తారు ఫర్ ఆల్ ఫిల్మ్స్ సో ఐ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ ద మీడియా ఫర్ దర్ ప్యాషన్ ఫర్ సినిమా అండ్ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ ది ఆడియన్స్ యాజ్ వెల్ వన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ ద రషెస్ అండ్ ద షూట్ ఇట్ సెల్ఫ్ నాకు చాలా అనుస్తుంది అనిస్తుంది అనుస్తుంది అనిపిస్తుంది చాలా గ్రాండ్గా వస్తుంది షార్ట్స్ ఆర్ గ్రేట్ బట్ వెన్ ఐ వాట్స్ ద సినిమా ఐ వాజ్ బ్లోన్ అవే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డైమండ్ సార్ ఫర్ యువర్ స్కిల్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ యువర్ ఎన్కరేజ్మెంట్ ద సినిమాస్ కమ్ అవుట్ రియలీ వెల్ ఐ రియలీ ఎన్కరేజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు వాచ్ ఇట్ ఆన్ జూన్ నైన్త్ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ ది ఎంటైర్ టీమ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అ వెరీ ఫన్ ఫిల్డ్ అండ్ వెరీ వామ్ అట్మాస్ఫియర్ ఎస్పెషలీ రజిత్ సార్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ Uh, I hope you all love the movie. I know you love it, but I look forward to uh, getting your responses on June 9th. Thank you. Thank you, Vikram. And good luck. And now I request Aksha to speak a few words about the film. Andhaki Namaskaram. First of all, thank you so much everyone here. And thank you so much Brahmanandam sir for gracing the event. Thanks a lot sir. <laughs> Please, sure sir. Sure sir. Uh, thank you so much once again, sir. And uh, this is an unstoppable movie, the trailer launch uh, event. And uh, I am so, so, so happy being a part of this amazing family, fun entertainer movie. And the trailer is very good for you and I hope you will be happy. On June 9th, my movie was re- releasing in theaters. So, if you want to see your family, it's a very nice movie. And I want to especially thank you and I want to especially thank you our producer rajit rao sir to our captain of the ship director daim ratna babu sir naaku ee opportunity ichinanduku nizanga movie matram we all enjoyed a lot and i hope mi andarki kuda nachutundi and working with such a talented artist like sunny garu saptagiri garu bitri satti sir prithviraj sir vikram shivanya it was really an amazing uh, experience for me so i hope మీ మూవీ ఐ హోప్ నా మూవీ మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అని సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఆర్ మూవీ ఆన్ జూన్ నైన్త్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ డూ బ్లెస్ అస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం అండి మీడియా మిత్రులు అందరికీ వేదిక మీద ఉన్న అందరికీ పెద్దలకి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన పద్మశ్రీ బ్రహ్మానందం గారికి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు నేను మీకు తెలుసు నా స్థానం మీ మనసు అన్స్టాపబుల్ అన్న ఇది అన్స్టాపుల్ షో కాదు అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే ఇది అన్స్టాపుల్ అన్లిమిటెడ్ ఫన్ సినిమా 
ఫస్ట్ మేము టైటిల్ అనౌన్స్ చేయగానే వండర్ఫుల్గా అప్లాజ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసాం అన్స్టాబుల్ సన్నీ సప్తగిరి గారు పోస్టర్ రిలీజ్ చేస్తే అన్స్టాబుల్ షోకి సన్నీ సప్తగిరి గారు గెస్ట్లుగా వెళ్తున్నారేమో అని ఫోన్లు వచ్చినాయి అన్న ఇది అన్స్టాబుల్ షోకి పోస్టర్ అన్న అన్స్టాబుల్ షో కాదు అన్స్టాబుల్ అన్లిమిటెడ్ ఫండ్ సినిమా అని చెప్పి అందరికీ పేరు పేరుని చెప్పి ఒకనొక స్టేజ్లో నేను ఫిలిం ఛాంబర్ దగ్గర ఒక పెద్ద షామియాన వేసుకుని కూర్చుని ఇది అన్స్టాబుల్ షో కాదు అన్స్టాబుల్ అన్లిమిటెడ్ ఫన్ అని జనంలోకి తీసుకెళ్ళడానికి నేను షామియాన వేసుకుని కూర్చుంటా అంటే మా ఇద్దరు హీరోలు మా ప్రొడ్యూసర్ రజిత్ రావు గారు సార్ జనంలోకి వెళ్తుంది సినిమానే వెళ్తుంది మీరు టెన్షన్ పడద్దని ఆ షామియాన ప్రోగ్రామ్ ఆపించారు సో మా అన్స్టాబుల్ సినిమా అన్లిమిటెడ్ ఫన్ అనే సినిమా జర్నీ ఒక ఫేస్బుక్ ద్వారా నాకు పరిచయం అయింది ఫేస్బుక్లో నాకు మెసేజ్ వచ్చింది అన్న దైవం రత్నబాబు అన్న మీరు సీమశాస్త్రి పిల్లాను లేని జీవితం పాండవులు పాండవులు తొమ్మిద ఈడో రకం ఆడో రకం ఇంత కామెడీ సినిమాలు రాశారు రైటర్గా ఎందుకన్నా ఈ మధ్య ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు మీరు డైరెక్టర్గా మంచి కామెడీ సినిమా తీయండి అని ఒక ఫేస్బుక్ మెసేజ్ వచ్చింది ఆ వ్యక్తిని నేను కలిశాను అతని పేరు నవీన్ రెడ్డి నా దగ్గర ఉన్న కామెడీ కథ అతను విని రఫీ గారిని పరిచయం చేయడం జరిగింది సో ఈ సభాముఖంగా నవీన్ రెడ్డి గారికి నాకు ప్రొడ్యూసర్ రజిత్ రావు గారిని ఇచ్చిన రఫీ గారికి జన్మంతా రుణపడి ఉంటానండి ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్ని ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఒక ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి మాట్లాడాలంటే జనరల్గా ప్రొడ్యూసరు బడ్జెట్ ఎంత అండి మనం ఎంత పెడితే ఎంత వస్తుంది ఇలా మాట్లాడతారు మా ప్రొడ్యూసర్ గారు కథ విని ఏమండి ఏ టు బి ఇండియా ప్రొడక్షన్ సంస్థ మా సంస్థ నిలబడాలి అలాగే మా సినిమాకి వచ్చిన వాళ్ళు కాడ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ ఒక చిన్న అసభ్య పదం కూడా వాడకుండా కుటుంబం అంతా హాయిగా నవ్వుకునే సినిమా కావాలి నాకు కావాల్సిన డబ్బు కాదు ఏ టు బి ఇండియా ప్రొడక్షన్కి ఒక పేరు కావాలి అని ఒక ప్యాషనేటెడ్ ప్రొడ్యూసర్ నా ఫస్ట్ మీటింగ్లో నాకు ఒక ప్రొడ్యూసర్ పరిచయం అయ్యారు అలా మా జర్నీ స్టార్ట్ అయిందండి తర్వాత సన్నీ గారు విజయ్ సన్నీ బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చారు ఆయన రకరకాలుగా ప్రజలందరిలో మచ్చ మచ్చ అనే ఒక హీరో హీరో కథ చెప్పాను మా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఒక ఫుల్ ఫన్తో స్టార్ట్ అయింది ఒక హీరో అయి ఉండి తను ఒక మాట అన్నాడు ఈ కథలో జిలానీ రామ్ దాస్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది కదన్న ఇప్పుడు ఈ సినిమాని హీరోగా కాకుండా మచ్చ చిచ్చ మా జిలానీ రామ్ దాస్ కూడా నన్ను డామినేట్ చేసినా పర్లేదు తను హైలైట్ అయినా పర్లేదు సినిమా నిలబడాలి నాకు ఎటువంటి ఇగో లేదు అని ఫస్ట్ రోజు నాకు సన్నీ చెప్పినప్పుడు హ్యాట్సప్ చెప్పాలనిపించింది అలా జిలానీ రామ్ దాస్ అనే క్యారెక్టర్ సప్తగిరి గారిని ఎంచుకోవడం జరిగింది సో ఈ చిచ్చ మచ్చాలు ఇద్దరు థియేటర్కి వచ్చి రచ్చ రచ్చ లేపుతారు జూన్ నైన్త్న అలాగే వీళ్ళిద్దరికీ ఒక యాడ్ ఆన్ లాగా బిత్తిరి సత్తి ఇంట్రెస్టింగ్ గచ్చిబౌలిలో ఫ్లైఓవర్ నుంచి దూకిన కారు డ్రైవర్ కింద ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్యార క్యారెక్టర్ మన బిత్తిరి సత్తి గారు చేశారు ఇప్పుడు ఒక పోస్టర్ చూసుకుంటే ఒక జంజాల్ గారి సినిమాలో ఎంతమంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారని చెప్పి అలాగే ఒక ఈవీవి సత్యనారాయణ గారి సినిమాలో ఉన్నంతమంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు కృష్ణారెడ్డి గారి సినిమాలో ఉన్నంత ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఒక ఎవడి గోల వాడిది సినిమా చూస్తున్నట్టుగా ఉంది ఇంతమందిని చూస్తుంటే ఒక సంతోషం ఉంది అని చెప్పి అందరూ అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది ఆ సంతోషం వెనక రోజు ఒక పది కార్యవాళ్ళు ఉంటాయి ఒక షార్ట్ పెట్టాలంటే పది మంది ఆర్టిస్టులు కావాలి సో ఒక పండగ వాతావరణం లాగా మేము అందరం కలిసి ఒక టీంగా వెళ్ళి అందరం కష్టపడడం జరిగింది ఆ కష్టానికి సహకారం అందించిన నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి అలాగే నాతో పాటు కలం పంచుకున్న రైటర్స్ శ్రావణ్ రత్నరాజు నవీన్ రెడ్డిలకి వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ పోస్టర్స్ ఇంత బాగున్నాయి విక్రమ్ రమేష్ అనే పోస్టర్ డిజైనర్ సినిమా చూసి తను ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవాలనుకున్నాడు ఆ ఇల్లు కొనుక్కోవాల్సిన డబ్బుతోటి వైజాగ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్గా మారాడు మా సినిమా ఫస్ట్ కాపీ చూసి సో ఒక డైరెక్టర్గా నాకు చాలా సంతోషం వేసింది అట్ ది సేమ్ టైం ఫస్ట్ కాపీ చూసిన తర్వాత మంచి మంచి ప్రొడ్యూసర్స్ ఆ ప్రొడ్యూసర్ లిస్ట్ కూడా మనం మంచి మంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ మాకు ఈ సినిమా చేస్తామని ముందుకు వచ్చారు అలాగే మా సినిమా మన యుఎస్లో రిలీజ్ అవుతుంది వన్ ట్వంటీ స్క్రీన్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఇవన్నీ వెంటంటే చిన్న ఆనందం కలిగింది ఫస్ట్ కాపీ అయిపోయిన తర్వాత అందరు పొగడతలు మో ముంచుతుంటే ప్రొడ్యూసర్ గారు ఒక హగ్ ఇచ్చారు రేపు ఒకసారి మనం కలవాలని చెప్పారు ఏంట్రా కలవటం అని చెప్పి ఒక ప్లేస్కి వెళ్తే అక్కడ మహీంద్ర కార్ షోరూమ్ అండి ఆ కార్ షోరూంలో ఒక ఇరవై ఒక్క లక్షల రూపాయల కారుని 
రిలీజ్ ముందు నన్ను నమ్మి ఒక కార్ కీస్ ఇచ్చారు ఆ కార్ నాకు అందజేశారు ఒక ప్రొడ్యూసర్గా సార్ ఇంత మంచి ప్రొడ్యూసర్ నిలబడాలి ఒక సంస్థ నిలబడాలి ఏ టు బి ఇండియా సంస్థ నాలాంటి దర్శకులకి ఎంతో మందికి ఈ సంస్థ ద్వారా చాలా ఛాన్సులు రావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను అలాగే మా సినిమాకి మ్యూజిక్ అందించారు భీమ్స్ సిసిరిలియో ఆయన ధమాకా అలాగే బలగం ఒక వరుస హిట్ ట్రాక్లో ఉన్నారు ఇదివరకు మీ అందరం సరదాగా కలిసే రోజుల నుంచి ఇప్పుడు మా ఫోన్ కూడా లిఫ్ట్ చేయనంత బిజీగా భీమ్స్ సిసిలో గారు వెళ్ళారు అదంతా మా టీంకి సంతోషం కాసల శ్యామ్ లిరిక్ రైటర్ సింగిల్ గార్డ్ రాశాడు మన ఎడిటర్ వద్దో గారు సార్ సినిమా ఎప్పుడు చూసాం ఎప్పుడు అయిపోయింది అన్నంతగా ఎడిటింగ్ షార్ప్గా చేశారు అలాగే ఇంతమంది ఆర్టిస్టులు అందంగా కనబడడానికి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ వినీత్ గారు చాలా బాగా వర్క్ చేశారు సో ఇంకెవరినన్నా క్యాస్ట్ అండ్ క్రూలు నేను ఎవరన్నా మర్చిపోయింటే అందరికీ సారీ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఎవరు బాధ్యతను వాళ్ళందరూ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తేనే ఒక సినిమా ఒక క్రికెట్ కప్ వచ్చిందంటే అది ధోని గొప్పతనం కాదు ఆ టీంలో ఉన్న మంది పదకొండు మంది ఆడితేనే మనకు వరల్డ్ కప్ వచ్చింది వాళ్ళందరూ ఆడితేనే మనకు ఐపీఎల్ వచ్చింది దానికి ఒక కోచ్ మా కోచ్ రజిత్ రావు గారు అయితే కెప్టెన్ నేనైతే మా పనిచేసిన క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సినిమాకి ఈ సినిమా హిట్ అవ్వాలి అనే ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తోనే పనిచేశారు అలాగే ఇప్పుడు ఈ క్యాస్ట్ త్రీ జీరో టూ అంటే పేరు పడిపోయింది అమ్మాయికి అక్సాగాన్ గారు డ్యాన్సర్ అనుకుంటే ఇందులో ఫైటర్గా కూడా కనబడ్డారు నక్షత్ర గారు ఆవిడ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం సో చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఇందులో ఉన్నారండి అందరూ కష్టపడ్డారు మా వేణు మురళీధర్ గారు ఆయన మూడో కన్న అనమాట ఆయన ఒక మాకు ప్రూఫ్ రీడర్ మా సినిమాకి మా బిట్టు గారు రఫీ గారు కో ప్రొడ్యూసర్స్గా వ్యవహరించారు అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ బాధ్యత నెరవేర్చారు మీ అందరి ముందుకి జూన్ నైన్త్న వస్తున్నాం జూన్ నైన్త్న అన్స్టాబుల్ అన్లిమిటెడ్ ఫన్ సినిమా రెండు గంటల సేపు అన్న మనకి తలనొప్పి వస్తే శారీడానో కోల్డ్ వస్తే ఏదో ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి మనకి ఒక ప్రెజర్ ఉంటుంది లైఫ్లో ఆ ప్రెజర్ పోవడానికి ఇది మా అన్స్టాబుల్ సినిమా ఒక ట్యాబ్లెట్ అనుకోండి టూ అవర్స్ని మీరు ఎంజాయ్ చేయండి మీ టెన్షన్స్ అన్నీ మర్చిపోండి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా సినిమా మీకు నచ్చకపోయినా నా ఫోన్ నెంబర్ నైన్ టూ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నా ఫోన్ చేయండి సినిమా రెండు గంటల సేపు మిమ్మల్ని నవ్వుకుంటారు ఎవరికి నవ్వు రాకపోయినా ఫస్ట్ కాల్ నా ఫోన్ చేయండి లవ్ యూ బ్రదర్స్ లవ్ యూ మీ ముందుకు జూన్ నైన్త్న వస్తున్నాం హీరోయిన్ గారికి నక్షత్ర గారు బాగా బిజీ అయిపోయారు వారికి జింబాంబే సిటిజన్షిప్ ఇచ్చారు ఆవిడ వెస్టిండీస్ సినిమాలో గేల్ పక్కన హీరోయిన్గా చేస్తున్నారు అలాగే న్యూజిలాండ్లో ఒక సినిమా వచ్చింది అలాగే మన ఆస్ట్రేలియాలో ఒక సినిమా వచ్చింది అంతరిక్షం నుంచి కూడా ఆవిడికి ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయి వస్తుంటే మేము అందరం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం మా ప్రొడ్యూసర్ గారు అరే మన సినిమా ద్వారా వచ్చిన భీమ్స్ గారు బిజీ అయిపోయారు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం మన కాసల్ శ్యామ్ బిజీగా ఉన్నారు రాహుల్ సిప్లిగంజ్ మా సినిమా తర్వాత ఆస్కార్ వచ్చింది అన్న మీది గోల్డెన్ హ్యాండ్ అన్న గోల్డ్ బాబు ఇప్పుడు మా హీరోయిన్ అంతరిక్షం నుంచి ఏలియన్స్ నుంచి నాకు ఫోన్స్ వస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాను ఈ ఫో ఈ ప్రెజర్ ఎక్కువైపోద్ది సో హీరోయిన్ ఆ పనుల్లో ఉండటం వల్ల మన ప్రమోషన్కి రాలేకపోతున్నారు ఆకలేదు ఆర్టిస్ట్ వెల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రేట్ డే నాకు ఇది గ్రేట్ డే ఎందుకంటే కరెక్ట్గా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు ఒక నేను జర్నలిస్ట్గా ఉన్నాను అప్పుడు నాకు డ్రీమ్ నా బిగ్గెస్ట్ డ్రీమ్ అంటే నేను థియేటర్స్ చేశాను నేను ఊర్లో డ్రామాలు చేసేటప్పుడు స్టేజ్ కింద నాకు పది మంది ఉన్న చప్పట్లు కొట్టేవాళ్ళు ఆ చప్పట్లతో కడుపు నిండిపోయేది ఆ తర్వాత నేను సినిమా హీరోలందరినీ చూసి పారిపోయి వచ్చిన తర్వాత హీరో అవ్వాలి హీరో అవ్వాలన్న డ్రీమ్తో వచ్చిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ అవకాశం వచ్చింది జర్నలిస్ట్గానే సో అప్పుడు తెలుసు నాకు ఒక జర్నలిస్ట్గా రియల్ హీరోస్ ఎవరు అంటే ఐ డెఫినెట్లీ ఇస్ ఏ జర్నలిస్ట్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళు మనం టీవీలో చూసే అద్భుతాన్ని షూట్ చేయడానికి రక్తాలు కారుతూ ఉన్న కనపడుకోకుండా పెయిన్ తీసుకొని 
మనకి విజువల్ని అందజేసే ఫస్ట్ డిఓపీనియన్ ఫస్ట్ రిపోర్టర్ కంటే ముందు డిఓపీకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను ఆ తర్వాత రిపోర్టర్స్ ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఒక వార్తని మీ వరకు చేర్చడానికి వాళ్ళు పడే కష్టం అంత ఇంత కాదు కోట్లకు సంపాదించారండి వాళ్ళు నేను నాకు తెలుసు ఒక జర్నలిస్ట్గా మేము ఎంత సంపాదిస్తాం అనేది అయినా కానీ వృత్తిని నమ్మి ఆ వృత్తికి ఎంత న్యాయం చేయాలో అంతకు మించి న్యాయం చేస్తారు వాళ్ళు సంస్థని నమ్మితే ఒక జర్నలిస్ట్ అలానే ఉంటాడు వాళ్ళు డబ్బుల కోసం ఎప్పుడు పనిచేయరు నాకు తెలుసు వాళ్ళ ఇది ఈరోజు చాలా స్పెషల్ అని ఎందుకన్నానంటే కరెక్ట్గా టువెల్ ఇయర్స్ బ్యాక్ షారూక్ ఖాన్ డాన్ టూ మూవీ ఇదే స్టేజ్ మీద ఇక్కడ ఆయన ఉన్నారు అక్కడ నేను ఉన్నాను మీలో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను నేను కూడా అంటే ఫ్యాన్ బాయ్ లాగా నా దగ్గర నా దగ్గర ఇప్పటికీ ఆ ఫోటో ఉంది కరెక్ట్గా ఇప్పుడు కెమెరాస్ ఉన్న ప్లేస్లో ఆయన నేను మీట్ అయ్యి నా లోగో అది ఆయన నేను మీట్ అయ్యి అక్కడ ఫోటో తీసుకున్నాను కరెక్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అదే ప్లేస్లో నేను ఫోటో తీసుకున్నాను సో నా డ్రీమ్ ఇవాళ ఆయన ఇక్కడ చూస్తున్న ఫీలింగ్ ఉంది అండ్ ఐమ్ ఫీలింగ్ బ్లెస్డ్ ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఇక్కడ నించున్నందుకు అండ్ దీనికి నేను జర్నీ చాలా లాంగ్ అని చెప్పను కానీ నేను ఎప్పుడు డ్రీమ్లోనే ఉన్నాను ఇప్పటికీ డ్రీమ్లోనే ఉన్నాను ఎందుకంటే నేను ఒక కామన్ మ్యాన్ని నాకు ఇప్పుడు ఒక ప్రొడ్యూసర్ రజిత్ రావు లాంటి వారు డైరెక్టర్ డైమండ్ బాబు గారు లాంటి వాళ్ళు నాకు నిజంగా సపోర్ట్ ఇచ్చారు కానీ అది కేవలం నేను సినిమా షూట్ చేసేంత వరకే సినిమా తీసేంత వరకే కానీ నేను ముందుకు వెళ్ళాలంటే నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరూ లేరండి నేను ఒక కామన్ మ్యాన్ని నాకంటూ నేను ఒక కాల్ చేసిన ఇప్పుడు వేరే సెలబ్రిటీస్ని కాల్ చేసే స్టేజ్లో కూడా లేను నేను సో నేను ఎవరిని పిలుచుకోలేక బాధపడ్డాను నిన్న నైట్ కూడా మీ ఇద్దరం కార్లో సన్నీ మీకు తెలిసిన హీరో ఎవరైనా పిలవచ్చు కదా ట్రైలర్కి అంటే అన్న నాకు ఎవరు వస్తారన్న ఒకప్పుడు అంటే ఏదో బిగ్ బాస్ చేశాక కొంతమంది వచ్చారు బట్ ఇప్పుడు ఎవరు వస్తారని అడిగితే నాకే బాధ అనిపించింది అలాంటి నా కోసం ఎవరు వస్తారు ఎవరు వస్తారు నైట్ అంతా బాధపడ్డ నా కోసం ఇండస్ట్రీలో ఆయన ఒక్కడొస్తే సరిపోద్దన్న బ్రహ్మానందం వచ్చారు చూడండి అది చాలా నా జీవితానికి ఆయన్ని చూడగానే నాకు ఇంకా కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చేసాయి నిజంగా చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై ప్రొడ్యూసర్స్ బ్రింగింగ్ అ లిజెన్ టు అవర్ స్టేజ్ ఆయన వచ్చి మన అందరితో కలిసి ఇలా మాట్లాడటం అండ్ యంగ్ టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేసే దాని గురించి అండ్ రీసెంట్గా ఆయనతో కూర్చున్న ఆ మూమెంట్ని నేను లైఫ్ టైం మర్చిపోను నా గోల్డెన్ మూమెంట్ అని చెప్తాను బ్రహ్మానందం గారు అంటే నాకు ప్రాణం ఆయన కామెడీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇప్పటికీ అనకూడదు కానీ మేము దోస్తు గల దావత్లో సా సినిమా పాటల కంటే వాళ్ళ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిది బ్రహ్మానందం గారి కామెడీ చూసి మేము హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తాం సో అలాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఒక రంగమార్తాండుడి లాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తిని ఇవాళ స్టేజ్ షేర్ చేసుకోవటం అనేది నిజంగా నా కళ నాకంటే ఎక్కువ మామ ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నుంటుంది సో ఇలాంటి ఒక డ్రీమ్ డేని నాకు ఫుల్ఫిల్ చేసిన మీ అందరికీ ఇందాక చెప్తున్నా కదా భయ్యా సినిమా ఈ సినిమా సన్నీ అనేవాడు ఆడిన ఆడక నా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అడిగారు చాలామంది అన్న ఈ సినిమా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న మాకు మీకు అద్దరికీ బికాజ్ ఒక కామన్ మ్యాన్గా నువ్వు కొంచెం ఒక్కడుగు ముందుకు వెళ్ళే టైం వచ్చిందని నా చేతిలో ఏం లేదు సినిమా చేయటం వరకే నా నా పని నేను ఇక్కడున్న మీడియా వాళ్ళందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇట్స్ హా నా గుండెలో నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ ఇది సినిమా ఎలా ఉన్నా మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాం మీకు ఎలా నచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం సో జెన్యున్ రివ్యూస్ని ప్లీజ్ పాస్ చేయండి అండ్ మీ మా టార్గెట్ వల్ల ఆడియన్స్ థియేటర్కి వస్తే కాసేపు ఎంజాయ్ చేసి వెళ్ళాలి అంతే ఎవ్వరు కూడా ఈ లైఫ్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు అంబానికి అయ్యం ఎవరికైనా ఎవరికి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు కానీ ప్రయత్నం ఉంటుంది సో మా ప్రయత్నం మేము చేసాము ఎంతవరకు మిమ్మల్ని నవ్వించగలం అనేది మా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రయత్నం మేము చేసాం ఇంతమంది ప్యాడింగ్తో పాటు మా టీం అందరికీ నేను అందరికీ ఒకేసారి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సో గీత థ్యాంక్స్ ఫర్ హోస్టింగ్ యార్ సో విష్ యూ ఆల్ ద గుడ్ లక్ అండ్ సురేష్ గారు మీరు కింద కూర్చున్నాక మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ కొద్దాం వెల్ ఇక్కడ ఉన్న జర్నలిస్ట్లు అందరికీ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ ఇది ప్రీ రిలీజ్లో నేను నా డ్రీమ్ పర్సనాలిటీ ఆయన్ని కలవాలనుకుంటున్నాను ఆయన ఎవరు ఇక్కడ చెప్పను ఇఫ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఆయన వస్తే బట్ ఆయన రాకపోయినా మీరు వస్తారు నాకు నమ్మకం ఉంది దయచేసి సినిమాని చూసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఈ కామన్ మ్యాన్ని మీరు ఇష్టపడతారో లేదో కరెక్ట్గా జూన్ నైన్త్ నాకు తెలుస్తుంది నా రిజల్ట్ సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద డే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చాలా టైం తీసుకున్నారు అందరూ చాలా షార్ట్
ముందుగా ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తున్నాను అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ సపోర్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఈ సినిమాకి ఎప్పుడు ఉండాలి అలాగే ఇంకొక అదృష్టం ఏంటంటే అన్స్టాంబుల్ అనే సినిమాకి ఒక మహానుభావుడు ద గ్రేట్ మ్యాన్ శ్రీ పద్మశ్రీ బ్రహ్మానందం గారు ఆశీస్సులు ఈరోజు ట్రైలర్ లాంచ్ అయ్యి అనేది మా అందరూ అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ పాదాలకు నమస్కారం మీరు వచ్చి మమ్మల్ని ఇక్కడ బ్లెస్ చేసినందుకు అండ్ ఈ సినిమా అన్స్టాంపుల్ ఓపెన్గా చెప్పాలంటే ఈ సినిమాకి సన్నీ హీరో అండి సన్ని హీరో అయిన తర్వాత సన్ని పక్కన ఒక ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ ఉంటే అది కూడా హీరోతో ఈక్వల్గా ఉంటుంది దాన్ని నాకు సపోర్ట్ చేసిన సన్నీకి వచ్చాడు వెనక సన్నీ అవన్నీ చెప్తా అన్నీ చెప్పేసా సన్నీ నాకు పిలిచి నాకు అన్న ఉండాలి పక్కన అని చెప్పి నన్ను తీసుకున్నాడు అండి ఈ సినిమాలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ అలా సైడ్ క్యారెక్టర్గా ఎంటర్ అయ్యి నేను హీరోగా అదే చెప్తున్నా సైడ్ క్యారెక్టర్గా ఎంటర్ అయ్యి నేను హీరో అని ప్రోక్ట్ చేస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము ఇద్దరు హీరోలుగా యాక్ట్ చేసాం సన్నీ స్పీచ్ చాలా ఎక్స్ట్రానరీగా ఉందండి ఆయన పడ్డ జర్నీ మొత్తం జర్నలిస్ట్గా నుంచి ఈరోజు ఈ స్టేజ్ పైన ఒక హీరోగా నిలబడి మాట్లాడేంతవరకు ఆయన జర్నీ ఎలా సాగింది అనేది ఒక హార్ట్ టచ్చింగ్తో మాట్లాడారు సార్ బ్రదర్ మీకు నా హార్ట్ఫుల్ వెల్కమ్ ఈ సినిమా మీకు మంచి సక్సెస్ వచ్చి బిగ్ బాస్లో ఏ విధంగా అయితే అన్ని కష్టతరమైన పరిస్థితుల నుంచి ఎదుర్కొని మీరు విన్నర్గా నిలబడ్డారు ఇలాగే సేమ్ ఈ సినిమా కూడా మీకు రైట్ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ అదే అంటే మనం రెగ్యులర్గా సినిమాలు చేస్తూ పోతుంటాం మాకు సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడంతా ప్రతి సినిమా మాకు ముద్దే ఈరోజు జూన్ నైన్త్న ఆ రిజల్ట్ మీరు ఇచ్చి ఈ సినిమాను బ్లెస్ చేసి హిట్ కొట్టి మెయిన్ ద గ్రేట్ మ్యాన్ ఈ సినిమా మా వెనుకున్న మా రజిత్ రావణ్ గురించి ముఖ్యంగా చెప్పాలండి ఆయన నిజంగా ఒక ప్యాషన్తో సినిమాకు వచ్చారు ఎలా అంటే ఓపెన్గా చెప్పేస్తున్నాను డబ్బుల విషయంలో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాలేదండి వీళ్ళ పైన పెడితే డబ్బులు వస్తాయా రావా బిజినెస్ అవుతుందా కాదా ఇవన్నీ కాదు నేను ఒక ప్యాషన్తో సినిమాకు వచ్చాను సన్నీ సప్తగిరి నాకు దొరికారు అందుకన్నా ఒక మంచి డైరెక్టర్ రైటర్గా ఎంత సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలకు పనిచేశారు ఆయన ఒక కసితో ఉన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా డైమండ్ రత్నబాబు గారు సక్సెస్ కొట్టాలని ఒక కసితో పనిచేశారు ఈ సినిమాకి ఆయన కసి ఆయన పట్టుదల ఆయన దీక్ష ఈ సినిమా మా అందరికీ విజయాన్ని చేకూర్చాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను టోటల్ డైరెక్టర్ ఓరియంటెడ్ స్క్రిప్ట్ అండి ఇది ఆయన చెప్పింది చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము రిజల్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో మా అందరికీ సినిమాలు చేస్తుంటారు రెగ్యులర్గా సో ఇటువంటి డైరెక్టర్ల సక్సెస్ అయితే మళ్ళీ మా అందరికీ మంచి సినిమాలు వస్తాయి సో డైమండ్ రత్నబాబు గారు ఈ సినిమా ద్వారా ఒక ఆయనకంటూ ఒక మార్క్ క్రియేట్ చేసుకుని సక్సెస్ కొట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ నిజంగా మీరు అదృష్టవంతులు ఆ అదృష్టం మీకు ఈ సినిమాతో స్టార్ట్ అయింది పేరు దొరకడమే జై బాలయ్య అంత అంతటి టైటిల్ దొరకడం నిజంగా మీ అదృష్టం అని చెప్పాలి ఆ అదృష్టాన్ని తోడు ఇంకో అదృష్టం ఏమన్నా గోల్డ్ ఉంది కదా లోపల బయట ఆ అదృష్టానికి ఇంకో తోడు ఇంకో తోడు రజిత్ రావు గారు దొరకడం చాలా ప్యాషన్గా ఆయన సినిమాని తీశారండి డబ్బుల విషయంలో చాలా మధ్యలో డిస్కషన్ కూడా మా ఇద్దరు జరిగాయి ఎందుకంటే బిఫోర్ నేను కొన్ని మూవీస్ చేశాను అన్న కొంచెం చూసుకోండి డబ్బులు అన్నాను వదిలేను బ్రదర్ డెఫినెట్గా ఈ సినిమా నాకు మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది నా బ్యానర్ని ఈ సినిమా మంచి రిజల్ట్తో పాటు ఫర్దర్గా కూడా నేను ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో నేను ముందుకు నడుస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నా ఏటూపి బ్యానర్ జెండా పాతుతానని కృతనిశ్చయంతో దిగారు మీకు తప్పకుండా ఆ విజయం చేకూరాలి అలాగే ఈ సినిమాలో నాతో పాటు యాక్ట్ చేసిన అక్సా ఖాన్ గారికి చెప్తున్నానంటే ఆ అమ్మాయి గురించి చెప్పాలంటే ఒకటే మ్యాటర్ ఇప్పుడు పైకి మేము మ్యాటర్ ఏంటంటే ఆడ రెండు పోస్టర్లు ఉంటాయి సన్నీ అండ్ సప్తగిరి అని సినిమా చూసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇది లేడీ ఓరియంటెడ్ సినిమా అక్సా ఖాన్ సినిమా అని చెప్తారు ఇది ఫిక్స్ అంత బాగా చేసింది ఆ అమ్మాయి డ్యాన్స్ ఎలా ఎరుగుదీస్తుందో మనం డీలో చూసాం సరే డ్యాన్సే కదా మనకు డ్యాన్స్ రాదు పక్కన అట్లా కదిలిపోదాం సరిపోతుంది అనుకున్నా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఫైట్స్ చేసిందండి అది ఎలా చేసిందంటే లెగ్అప్స్ కావచ్చు పల్టీలు కావచ్చు ఇవన్నీ నిజంగా అద్భుతం తల్లి నీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ ఫ్యాన్స్ ఈ సినిమా ఫుల్ ప్లెజర్గా నువ్వు వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేస్తావు నీకు మంచి పేరు రావాలి మరిన్ని మంచి భవిష్యత్తులో మంచి సినిమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను అలాగే అన్న సురేష్ అన్న అన్న సురేష్ అన్న అంటే ఇప్పుడు మాకు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయాలంటే సురేష్ అన్న ఉంటే నువ్వు ఓపెన్ చేస్తానండి నేను అన్న కొసిని అడగాలి దానికి స్టేజ్ మీద వాళ్ళు డయా చెప్పాలి అది పెద్ద వైరల్ అవ్వాలి అది అంత బట్ మీరు అడుగుతున్న కొసినలో జెన్యూనిటీ ఉందన్న లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ అన
మా అలాగే మా కో ప్రొడ్యూసర్ రెనీస్ రఫీ గారికి వెల్కమ్ బ్రదర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు మంచి సక్సెస్ కొట్టాలి చాలు అందరికి ఆకలేస్తుంది జూన్ నైన్ తర్వాత మళ్ళీ సినిమా రిజల్ట్తో సక్సెస్ మీట్ గ్రాండ్గా చేస్తున్నాం ఆ సక్సెస్ మీట్లో మళ్ళీ కలుద్దాం ప్లీజ్ శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను మా రజిత్ రావు గారిని మా డైమండ్ రత్నబాబు గారిని ఆశ్రయించండి బ్లెస్ చేయండి రెండు రాష్ట్రాల తెలుగు ప్రేక్షకులకి మా కామనే సినిమాలు చేస్తుంటాం జూ జూన్ టెన్త్ జై బాలయ్య గారు బర్త్డే కాబట్టి జూన్ నైన్ జూన్ నైన్త్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ ఆల్ రెడీ బ్రో రెడీ ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ మీరు క్వశ్చన్స్ అడగాలి నేను చూడాలి రండి 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 కూర్చి ఎలా ఉంటా చూద్దురు ఇంత సినిమా కూడా జర్నలిస్టులు క్యూ అండి అని అడగడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది హీరోయిన్ గురించి చెప్పాం కదండి ఆవిడకి ఈ సినిమాకి ఈ ఫంక్షన్కి పర్టికులర్గా అనుకుంది ఏంటంటే బ్రహ్మాండం గారు వస్తున్నారు ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత ఇంకెవరు వేరే స్పీచ్లు వినరు సో హీరోలు ఇద్దరు మేము లిమిటెడ్గా అనుకున్నాం ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్కి ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళందరూ గ్యారంటీగా వస్తారు ట్రైలర్ లాంచ్ ఇది మీడియా మిత్రులతోనే మేము అందరం చిట్ చాట్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో తక్కువ మందితో ఇక్కడ ప్లాన్ చేసాం ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ భారీగా ఉంటుంది అక్కడ భారీ క్యాస్టింగ్ అందరూ వస్తారు ఆర్టిస్ట్గా అంటే ఇప్పుడు విలేకర్ గారు చేసే ఆర్టిస్ట్ అనేది ప్రకాశం చేశారండి ఈ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ చేయడంలో మీరు అలోవయా నేను క్యాప్టర్గా చెప్పాను అలోవయా అంటే ఏంటంటే నేను కొంత మనోభావం తగ్గించేవాడు సడేగా ఉంటుందని ఏం చెప్తున్నాను ఎవరు మనోభావం తగ్గదు కాంపిటీషన్ అది 
లైక్ సప్తగిరి గారు సన్ని అన్నట్టు ఉంటుంది మీరు సినిమా చూస్తే అర్థమైంది ఇద్దరు బయటకు వచ్చాక సేమ్ డిస్కషన్ ఉంటుంది ఎవరు బాగా అని సో నేనైతే ఆయన 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 బాగా చేశాడు మీరు మనస్ఫూర్తిగా చెప్తాను ఆడియన్స్ చూసాక చూసి మీకు టైటిల్ వచ్చేసి అన్స్టాపబుల్ అన్లిమిటెడ్ ఫన్ అండి ప్రొడ్యూసర్ గారిని చూసినప్పుడు ఒక ఇది ఒక అన్స్టాపుల్ బ్యాన్ రావాలనే విషయంతో అన్స్టాపుల్ పెట్టడం అలాగే మాకు దొరికిన ఆర్టిస్టులు అందరూ బయట అన్స్టాపుల్ పర్సన్స్ భీమ్స్ గారు మ్యూజిక్ అన్స్టాబుల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బలగం ద ధమాకా ఇట్లా మనం ఎంచుకున్న టెక్నీషియన్స్ ఎంచుకున్న ఆర్టిస్టులు అందరూ అన్స్టాబుల్గా ఉన్నారు అలాగే ఇక నుంచి నన్ను కూడా అన్స్టాబుల్ డైరెక్టర్ డైమండ్ రత్నబాబు గారు అంటారని అలాగే ఒక అన్స్టాబుల్ కామెడీ ఇందులో ఉందండి అన్ అన్లిమిటెడ్ ఫన్ సో ఆ ఉద్దేశంతో అన్స్టాబుల్ టైటిల్ పెట్టడం జరిగింది అలాగే నేను బిగ్ బాస్లో ఒక షోలో సన్నీ గారు నేను బాలయ్య బాబుకి అభిమాని అని చెప్పి చెప్పారు అలాగే సప్తగిరి గారు బాలయ్య బాబు గారు కలిసి ఒక వీడియో వైరల్ అయింది ఇద్దరు కలిసి పద్యం పాడడం సో అన్ని రకాలుగా ఆలోచించి అన్స్టాబుల్ సినిమాకి సూట్ అవుద్దన్న ఉద్దేశంతో ఈ టైటిల్ పెట్టడం జరిగింది టైటిల్ పెట్టడం వల్లే జూన్ పదిన వస్తుంది జూన్ పదిన బాలయ్య బాబు బర్త్డే కదండి జూన్ నైన్త్ను వస్తున్నాం యాక్చువల్గా నేను పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ని అయినా కూడా అన్స్టాబుల్ టైటిల్ పెట్టాను ఏంటంటే బాలయ్య బాబు అంటే ఎవరు ఫ్యాన్ అయినా కానీ బాలయ్య బాబు అంటే అభిమానం ఉంటుంది అది దీనికైతే నేను జూన్ అయితే ఆశ్చర్యపోగలను బికాస్ మేము కింద ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా ఇక ఆన్సర్ లైక్ అన్స్టాపబుల్ ఎందుకు పెట్టారు అని అది వన్ అండ్ ఓన్లీ పర్సన్ అన్స్టాపబుల్ అంటే ఎవరికైనా బాలయ్య బాబు నేను రీసెంట్ యూఎస్ కెళ్ళినా కానీ నేను సినిమా చెప్పాను లైక్ వాట్ యూ డీడ్ అంటే సార్ అన్స్టాపబుల్ అని చేశాను అంటే ఓ యా మ్యాన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఈ బాలయ్య బాబు గారు మళ్ళీ రాక్ చేస్తున్నారా సీజన్ త్రీ వచ్చా సార్ నా సినిమా సార్ అది సినిమా అది బట్ ఆ టైటిల్ చెప్పినప్పుడల్లా ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ టైటిల్ నేను ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటాను అలాంటి కాకపోతే అన్స్టాపబుల్ ఇస్ పర్సనాలిటీ ఇస్ బాలయ్య బాబు గారు బట్ అన్స్టాపబుల్ మూవీ ఫన్ ఈజ్ ఆర్ట్ మూవీ సో మేము అన్స్టాపబుల్ ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది అండ్ ఈ సినిమా ఓన్లీ ఈ సమ్మర్లో రిలాక్స్గా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నేను చాలా మిస్ అవుతానండి ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు మన్ మామూలుగా మన్ మందా సినిమా ఎప్పుడు మామూలుగా ఉన్నా కానీ వీ విస్టు వాచ్ కామెడీ అనమాట ఇంట్లో ఎప్పుడు చూసినా నేను ఎక్కువ చూసేది కామెడీయే నాకు బాగా ఇష్టమైంది ఓల్డ్ కామెడీ అయితే బ్రహ్మానందం గారు ఉన్నారని కాకుండా నేను వాచ్ చేసేది అదే ఒక కామెడీ సినిమాని ఆడియన్స్ మిస్ అవుతారని ఒక ఫీలింగ్ నాకు ఉంది ఎప్పటి నుంచో నేను హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చా కూడా చాలా మంది నన్ను అన్నది సార్ హౌస్ లో ఈ యూస్ టు ఎంజాయ్ లాట్ నేను వాళ్ళకి హౌస్ లో ఇచ్చింది థియేటర్ లో ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని ఒక క్వశ్చన్ ఉంది నాకు అలాంటి టైంలోనే నేను ఎదుగుతున్నప్పుడు నాకు కామెడీ సబ్జెక్ట్ వచ్చింది సో ఆడియన్స్ కి నేను నా వల్ల మాక్సిమం ఎంటర్టైన్మెంట్ ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి సినిమా చేశాను సో ఐ డెఫినెట్లీ ప్రామిస్ చూసే ద సేఫ్ విల్ లవ్ ఇట్ బిగ్ బాస్ సీజన్ లో చేసిన వాళ్ళు బిగ్ బాస్ లో చేసిన వాళ్ళు బయట సినిమాలో వచ్చి ఒకటి ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చాయి వాళ్ళ కెరియర్ అయితే ముందు ఇదే ఉండొచ్చు బిగ్ బాస్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ సో ఫెయిల్యూర్ ఎప్పుడు కూడా ఫెయిల్యూర్స్ అనేది లైఫ్ లో ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చాలా మంది నన్ను అడిగేది బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా సక్సెస్ సాధించాలి అని సక్సెస్ సాధించలేదు అని క్వశ్చన్ చాలా వచ్చాయి నాకు వాళ్ళు కంపేర్ చేసుకోరు నాకు తెలిసినంత వరకు పర్సనల్ లైఫ్ లో బిగ్ బాస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ ప్లేస్ అది స్మాల్ స్క్రీన్ వరకే బిగ్ స్క్రీన్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ ఇక్కడికి రావాలంటే చాలా 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 హార్డ్ వర్క్ అండ్ ఆల్సో ఇంకో కొంచెం మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే పది ఇంతలు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి సో అది రియలిస్టిక్ లైఫ్ అండి ఇది థియేటర్ లైఫ్ అంటే ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ చాలా డిఫరెంట్ అది మనం మనల్ని ప్రజెంట్ చేసుకునే విధానం ఇది జనాలకి నచ్చే విధానం సో యా నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎప్పుడైతే మంచి ట్రాక్ లో ఉన్నారు నేను నన్ను చాలా మంది ఎవరికి ఏంటంటే బిగ్ బాస్ లో వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఉండొచ్చు కదా మీరు అని నా చేతిలో లేదు నేను నా జాబ్ చేస్తున్నాను సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ప్యాషన్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ ఎప్పుడు హార్డ్ వర్క్ నమ్ముకుంటున్నా బాగుంటుందో నా ఫీలింగ్ అంటే 
సినిమా చూసి ఇప్పుడు మాకు ఎడిటింగ్ జరిగేటప్పుడు కానీ షోస్ పడినప్పుడు కానీ మా టీమే ఎప్పుడు కూడా నవ్వు వచ్చే విషయం పదే పదే చూస్తే మూడు నాలుగు సార్లు చూస్తే నవ్వు రాదు కానీ ఈ సినిమా ఎన్నిసార్లు చూసినా నవ్వు వస్తుంది నేను అందుకనే ధైర్యంగా నా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాను ఎవరికి నవ్వు రాకపోయినా నా ఫోన్ చేయమని చెప్పాను అలాగే ఇది నవ్వులు పాలయ్యే సినిమా కాదు నవ్వించే సినిమా అది డ్యామ్ షూర్గా చెప్తున్నా ఫైట్స్ కూడా కామెడీగానే ఉంటాయండి అది హీరో ఈజీ లాగా కొట్టలేదు సో ఎఫెక్ట్స్ అలా వేసారు కాబట్టి అలా ఉంది డెఫినెట్గా మేము చేసిన ఫైట్లు కూడా మీకు ఫన్ తెప్పిస్తాయి నవ్వు నమ్ముకున్నవాడు ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతారు మన జంజాల గారు కానివ్వండి ఈవీ గారు కానివ్వండి రేలంగి నరసింహ గారు గారు ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు అలాగా నా నుంచి ఇక నుంచి ప్రామిస్ చేస్తాను మీడియా సాక్షిగా సంవత్సరానికి ఒక సినిమా నవ్వించే సినిమా చేస్తాను ఏదైనా ప్రయోగాలు అలాంటివి చేయాలంటే అవి ఓటీటీలో చేస్తాను నా నెంబర్ ఓపెనింగ్ ఇచ్చా కదా జెంట్స్ చేస్తే నేను ఎత్తుతాను లేడీస్ చేస్తే కనుక మా వైఫ్ ఎత్తుతుంది ఎందుకంటే ఇంటికి వెళ్ళాక నెంబర్ ఇచ్చారు ఏంటి అని అంటారు కాబట్టి ఇంకా అది ఇంట్లో పెట్టి లేడీస్ చేస్తే మాత్రం ఆవిడ ఎత్తుద్ది కంగారు పడద్దు డైమండ్ వాయిస్ ఏంటి లేడీ వాయిస్గా వస్తుందని కంగారు పడద్దు అదే హలో అనే వాయిస్ వస్తుంది కదండి హలో అనగానే ఫోన్ షిఫ్ట్ వైఫ్ అనమాట జెంట్ అయితే మాత్రం నా ధైర్యం చేయండి కాంచిన టైప్ అయితే మాత్రం మరి నాకు తెలియదు మరి అంటే స్పీకర్ పెట్టి చేస్తాను సినిమా గురించి అడిగితే ఓకే ఎవరన్నా ఐ లవ్ యూలు ఎలాంటివి చెప్తే మాత్రం మా వైఫ్ చూసుకుంటారు సార్ సన్ ఆఫ్ ఇండియా డిజాస్టర్ తర్వాత నేను అన్స్టాబుల్ టైట్లు పెట్టడానికి ఒక కారణం కూడా చిత్త చిత్తశుద్ధితో సంకల్ప శుద్ధితో మీరు ఏ పని చేసినా ఆ పంచభూతాలు కూడా మిమ్మల్ని ఆపలేవు అని బాలయ్య బాబు ఒక ప్రోమోలో చెప్పారు సో చిత్తశుద్ధిగా ఒక కామెడీ కథ రాసుకున్నాను ఆ కామెడీ కథ రాసుకున్నప్పుడు మన ప్రొడ్యూసర్ రజిత్ రావు గారిని కలవడం జరిగింది ఆయన మా ఫస్ట్ సినిమా కామెడీ సినిమా చేయాలని అన్నారు అందరి నోట అమ్మడు వచ్చింది ఏంటంటే ఈ ఈ దానికి బాలనగర్ బాలక్ అని ఒక ఆవిడ ఉంది సూపర్ ఉమెన్ ఆవిడ కరెక్ట్ కొడుకు ఎవర్రా అంటే సన్నీ యాప్టేడ్ సో అందుకోసం ఇప్పుడు బ్రహ్మాండంగానే ఒక రోజులో తెచ్చిన ప్రొడ్యూసరు ఈ కథకి ఇంకా మంచి ఒక పెద్ద రేంజ్ హీరోని తెచ్చుకోగలరు కానీ మీ అందరూ ఏంటంటే హీరోలు కాదు కావాల్సింది క్యారెక్టర్స్ ఈ సినిమాలో అందరూ హీరోలే కామెడీ హీరో అందుకోసం తీసుకున్నాం సన్నీ గారిని బ్రదర్ మీరు సురేష్ కొండేటి గారికి సభాముఖంగా సారీ కూడా చెప్తున్నాను ఆయన క్యారెక్టరు ఎడిటింగ్లో కొంత కోతకి గురైంది మళ్ళీ ఆయన ఆయన ఫ్యాన్స్ మీరు వచ్చి ఏంటి మా హల్లెలు అన్నారని చెప్పి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వచ్చి నాకు రేటింగ్లు తక్కువ ఇవ్వమాకండి నేను కూడా మీడియా వాడిని బ్రదర్ హాస్యానందం అనే పత్రికలో సా సభ ఎడిటర్గా వర్క్ చేశాను విజయవాడ సో నేను మీడియా వాడిని కాబట్టి సురేష్ గొండేటి గారికి వేషం ఇచ్చాను అలాగే మీ అందరూ మీలో ఎవరికి యాక్టింగ్ వ్యా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా దయచేసి చెప్పండి మీడియా వాళ్ళు ఎందుకంటే నాకు చాలా ప్రత్యేకమైన అభిమానం బికాజ్ ఆఫ్ నేను మీడియా నుంచి వచ్చాను కాబట్టి అది స్వార్థం మీలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే చేతులు ఎత్తచ్చు నెక్స్ట్ సినిమాలో చూసుకుందాం అన్న ఒకడు ఎత్తాడు పర్సనల్గా వీరాభిమాని 
Kristin,いいpassen Kurang cepat baru. Tiga setengah kan? Kau tali tu pun eight twenty. Anjir uka kalisik unde eight twenty. Sinema eight twenty. Kacit tengah usun nanti. Thank you. Ante sabtu kiri orang sini. Ikan ikan. Ante E V V gar unna puru comedian sandar ni kurang kat kuni. Atbutu en sinema jeisi baru. Ayno velipen tarwata. A comedy ni itu missai pun de. Ante uka artist ka mik kurang feeling unno nanti. Audience kurang feel out naru comedy sinema lewo mande kira ni jepe. Uka artist ka yen nanti. Ante mik jalan unde discussion. Na hundred percent atau macam mahaan bawa le dekira macam panjai lek pernah dek, bahaya perlu untuk dana, no doubt. Hari rosul lo, ah sinema lip YouTube lo cuci, dana malah itu atau jesi malai kamp di sini sekarang baru tu naro, anda no doubt. Apa tu orang na, the great directors, janda lekar gawat cuci, ini satina orang gawat gawat cuci, S V Krishna reddy gawat gawat cuci, ante nineties batch ni mana orang tu, memu, ah. Ia sinema itu seperti apa? Apatlah kami di sini, ipur mali YouTube selalu choose tuh nte, ah memorable days tuh guru tuh seni. Atuan director su, atuan writer su, mali rawa le, mana nte artist ni use choose kawali, ah prajal ke, ok healthy kami di, andin cahal le manusia tu okor kutano. Thank you so much. Unko te, te, indak Brahmana nangar guna nang. Remuneration ka guna comedians cahal adu tu, re world sunter nje. Pe, ante practical problem ya nonda, kami di sinema je le, andar nte kuar gat kuni sinema je tu. Anah alah nte dia le, nte sana ke joke gan nama ta. Smart lo, 100 pun sandro, kah healthy to, kah healthy atmosphere lo, mana work chest kuntu, so adi just ni mana lama tu dah rente. So, acha kan? So, miri dancer kah cahala baga popular, but actress kah e cinema lo antwar ku, lain role chode botol no meaning chi, audience kah. Kara type, memal ni. Chapter esen nasi ini nunchi miri kuda. Ya, sangat. Chapter. So obviously, me and as a dancer, I choose to show detail. And uh, this movie, to, as an actor, ga, as a fighter, I choose to So first of all, Diamond Sir, thanks to you. I have an opportunity as an, as an as a fighter action. I have a lot of Brother, in this cinema, I have a lot of fights. 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 Thank you, sir. Thank you. Director Gar. Pre-release ke, oka mukimen chief guest host naran naro. Bal Krishna ni ni invite jas nara. Invite cayal nanti, but aina pur mahaan adu T D P karya kelap alor nara kadar. But try jas nara. Producer Gar ni nte, oka tanu kunte sadis taro. Ni nara aina diga nno. T D mana matam unstable unlimited and fun pete mande. Anda ramai komedian seni pete no, naku Brahman nangar dates dorakka, ayun misse no, ayun mana teaser launch gani, trailer launch gani, pre release kawal ni, ni ni na Vijayawada, Amavar Darshan ni esun asal na time lo, adi gan. Naku sarang surprise ni, na morning Brahman nangar inti kelly ayun tis kuni, ikat sarang surprise icher, alang de wakta ena, so pre release kuda oga manci gestu testara ni, namu tu nana, alagi sabtu kira nana kuda balai bawa ente baga, kedar macam na awi na awa saman nanti. Ini baca tu ni, sabtu kerja ada bujal meja asna nu, balai bawang tisra alam nama miru. Alam ni dia milih dengan. Thank you. So, yeah, thank you so much media wala under kebersihan lari kenal under. Nen, ikra ikra, cahal mana question lari kerja ni? Ok ni show aku baik memang. Miru kui kender kelu orang question ni, nak kos semua ada kelu. Kone dikeru miru allah ni. Kadik kandun cah ada kenal parah leh tu, ha. Mei ma kasan nisna malai endu. Waiting, waiting, mei question kos. Yeah, finally. One thing is, Aksha Khan. Sir. You are a great dancer in the cinema, in the songs, in the real life, in the show. In the first time, in the action episodes, in the fights, you will be able to do it. So, when you are able to do it, you will be able to do it. You will be able to do it. You will be able to do it. So, you will be able to do it. Sir, something that is different because obviously, you are always able to do it. Sir, something that is different because obviously, you are always able to do it. 
వెరీ రేర్ అంటే హీరోయిన్స్ ఫైట్ చేయడము సో అందుకే నేను డైమండ్ సార్కి మళ్ళీ మళ్ళీ థ్యాంక్స్ చెప్తాను అండ్ నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను అండ్ కాన్ఫిడెంట్గా కూడా అప్పటి నుంచి ఉన్నాను ఎందుకంటే నేను జిమ్నాస్టిక్స్ కూడా చేస్తాను అండ్ ఆబ్వియస్లీ డాన్సర్గా జిమ్నాస్టిక్ కూడా చాలాసార్లు మేము జీ షోస్లో కూడా యూజ్ చేసాము సో ఐ ఫీల్ రియలీ హ్యాపీ సంథింగ్ నాకు కొత్తగా అనిపించింది అండ్ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగుంది మూవీలో సో ఐ ఫీల్ రియలీ హ్యాపీ రచయితగా ఎన్నో బ్లాక్ బస్ట్ సినిమాలకి రచయితగా పనిచేశారు అద్భుతంగా బ్లాక్ బస్ట్ అయ్యాడు అయితే దర్శకుడిగా సక్సెస్ కాల సో ఆ సినిమా అది ఈ సినిమా ద్వారా మీకు భర్తీ చేస్తుంది అంటారా అన్న సక్సెస్ కోసమే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు గబ్బర్ సింగ్ బే ఆడియో మన సక్సెస్ ఫంక్షన్లో ఒక్క హిట్ ఒక్క హిట్ ఒక్క హిట్ కోసం ఎదురు చూసిన ఇవ్వండి అని చెప్పి ఆ హిట్ వచ్చిందని చెప్పి చెప్పారు అట్లా సక్సెస్ కోసం నిజంగా ఈ సినిమాకి అందరం కష్టపడ్డాం జూన్ తొమ్మిదిన వస్తాం ఇదే సక్సెస్ మీట్ అవ్వాలి అందులో మీరు నన్ను అప్రిషియేట్ చేయాలి మీడియా మిత్రులు అనే కోరుకుంటున్నాను సప్తగిరి గారు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంటు అన్న పనిచేసి అన్న ఆర్టిస్ట్ అయ్యి తర్వాత హీరో అయ్యి మళ్ళీ ఆర్టిస్ట్ కంటిన్యూ చేస్తూ సో హీరోగా చేసి కమెడియన్ చేసి ఇలా కంటిన్యూ ట్రావెల్ అవ్వటం సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ సినిమా చేయటం మళ్ళీ భవిష్యత్తులో హీరోగా చేస్తారని అనుకుంటున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంటిన్యూగా సో దాని గురించి సో ఏదేమన్నా మొత్తానికి నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో పని దొరుకుతుంది అదొక ఆనందం అది కమెడియన్గా కావచ్చు హీరోగా కావచ్చు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు పని దొరకపించుకుంటున్నాను పని చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాను అది అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అవకాశాలు ఇస్తున్నటువంటి దర్శకులకి ప్రొడ్యూసర్లందరికీ శిరస్సు నమస్కరిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సనీ గారు మీరు నాలాగే జర్నలిస్ట్గా వచ్చి కొన్ని సినిమాలు చేసి తర్వాత బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి బాగా పాపులర్ తెచ్చుకుని మళ్ళీ అగైన్ ఆర్టిస్ట్గా కంటిన్యూగా చేస్తున్నారు సో బిగ్ బాస్ అనేది మీకు ఏ విధంగా హెల్ప్ అయింది మీ సినిమాలకి తర్వాత ఇప్పుడు సినిమాల కంటే ఎక్కువ ఆడియన్స్కి దగ్గర చేసింది సో దాని ద్వారా నాకు ఒక మంచి ఫ్యామిలీ బాయ్ అంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా పరిచయం లేకుండా చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళందరూ మచ్చాన్ని ప్రేమగా పిలుస్తున్నారు నాకు ఒక చిన్న నమ్మకం ఏంటంటే అంటే టీవీలో చూడటం వేరు థియేటర్లో మనం చూడటం వేరు ఇది ఫస్ట్ టైం నేను ఇంతగా థియేటర్లోకి రావడం సో ఈసారి నాకు కొంచెం టెన్షన్ అయితే ఉంది సో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో నా జర్నీని డిసైడ్ చేసే డే జూన్ నైన్త్ బట్ నేను ఆగాను నేను బరాబర్ సినిమాలు చూసుకుంటూ పోతా బట్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్లో ఈ స్టెప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరిని నేను ఒకటే అదే రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ డే ఓపెనింగ్లు అక్కర్లేదు కానీ కుదిరినప్పుడు ఒక సినిమా ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి చూసే సినిమాని కొంచెం హ్యాపీగా వెళ్ళి చూసే సినిమా ఇది సో ఐ రిక్వెస్ట్ అంటే ఇప్పటికీ టెన్షన్గా ఉంది మనం మనం అంత సీన్ లేదు ముందు రోజు వచ్చి కూర్చో మనం అంటే వెళ్తాం నేను వెళ్తా ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో అన్ని సినిమాలకి సో ఈ సన్నిగాడి సినిమాకి ఎంతమంది వస్తారో తెలియదు కానీ అవి వచ్చే పది మందితో సినిమా చూసే ఆ కిక్ వేరు మీరు వస్తారు కదా ఫస్ట్ డే చూద్దాం సప్తగిరి కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఏ ప్రాబ్లం లేదు యా యా ఐ ఐ నో దాట్ సార్ రజిత్ రా గారు కోట్లు వెచ్చించి ఏ నమ్మకంతో మీరు ఈ సినిమా తీసారు సినిమా నేను యాక్ట్ చేశాను చూశాను నాకు బాగా నచ్చింది ఆడియన్స్కి వెళ్ళేటప్పటికీ నాకు నచ్చిన సినిమా ఆడియన్స్ నచ్చాలని ఉండదు అట్లా కొంతమందికి ఉండదు సో అట్లా మీకు ఏ నమ్మకంతో మీరు కోట్లు వెచ్చించి ఈ సినిమా తీశారు అలాగే ఈ మొదటి సినిమా ప్రొడ్యూసర్గా చేశారు రెండో సినిమా డైరెక్షన్ చేస్తారని తెలిసింది ఆ రెండు క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వండి సార్ ఇంతకు ముందే చెప్పాను లెంతీగా చెప్పాను లాంగ్గా చెప్పాను మళ్ళీ షార్ట్గా స్వీట్గా చెప్తానండి సినిమాకి బడ్జెట్ అనేటువంటిది ప్రామిస్గా చెప్తున్నాను డే వన్ రోజు కూడా ఏమీ అనుకోలేదు అనుకుంటే సినిమా ఎప్పుడో ఆగిపోయేది బికాస్ ఆఫ్ ఎందుకంటే బడ్జెట్ అనేటువంటిది నాకు ఇచ్చిన బడ్జెట్ మా డైరెక్టర్ గారు ఇచ్చిన బడ్జెట్ అనేటువంటిది మోర్ దెన్ ఫైవ్ టైమ్స్ తినేశారు కొన్ని తినేశారు డబ్బులు ఓపెన్గా చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు ఏదో నేను మా డైరెక్టర్ గారు అద్భుతంగా చేశారండి ఇట్లా చేశారు అద్భుతం వచ్చింది అవుట్పుట్ దానికి నేను హ్యాపీ బికాస్ ఆఫ్ ఎందుకంటే నేను పెట్టిన దానికి యాజ్ ఏ వ్యాపారవేత్తగా రైట్ అవుట్పుట్ వచ్చింది డబ్బులు తినేస్తారా అన్నాను ఎందుకు తినేశారని చెప్పేసి అంటే అంటే ప్రొడ్యూసర్ అనేటువంటి వాడు ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి ఒక్కరి అంటే అన్ని పెయిన్స్ అండి జెన్యున్గా చెప్తున్నాను భరించాలి ఓర్చుకోవాలి నేర్చుకోవాలి తర్వాత మనని అన్నిటికంటే ముందు మార్చుకోవాలి నేను ఓర్చుకున్నాను నేర్చుకున్నాను మార్చుకున్నాను సినిమా నాకు డైరెక్షన్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ మంచి సినిమాలు తీయాలని చెప్పేసి ఫస్ట్
తీయిస్తామంటే అరే వీడిలా అలా ఈవినికేం అవగాహన ఉంది ఏదో చెప్తారు ఎందుకంటే హీరోస్ హీరో అంటాం కాబట్టి ఆ హీరోకి నేను రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను డైరెక్టర్ ఎప్పుడు హీరో కాదండి ప్రొడ్యూసర్ ఎప్పుడు హీరో కాదు ప్రొడ్యూసర్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఈరోజు జన్యున్గా చెప్తున్నాను ఎవరు కూడా వేల కోట్లు వందల కోట్లు సంపాదించుకొని హ్యాపీగా ఎవడు కూడా లేరు ఎవరు కూడా లేదు సారీ ప్రొడ్యూసర్స్కి డైరెక్టర్స్కి ఓకే అంతో ఇంతో క్రేజ్ ఉంది ప్రొడ్యూసర్కి ఎక్కడ ఉందండి మీడియాకి నేను డైరెక్ట్ అడుగుతున్నాను డైరెక్టర్గా నేను డైరెక్టర్గా వస్తాను నెక్స్ట్ ది బెస్ట్ స్టెప్ ది బెస్ట్ మూవీ నా నుండి ఈ మూవీ అనేటువంటి యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్గా నా ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుండి అద్భుతమైన సినిమా ఇచ్చాను నెక్స్ట్ మూవీ జోనర్ అనేటువంటి చెప్పాను పక్క అన్ని జోనర్స్ని కలిపి ఒక అద్భుతమైన సినిమా అనేటువంటి నా డైరెక్షన్లు ఖచ్చితంగా మీకు వస్తుంది ఎందుకంటే నేను తెలుసుకోవాలి కదా ఏది చేయాలి ఎలా చేయాలి అవుట్పుట్ ఎలా తీసుకోవాలి ఎక్కడ ఏముండాలి ప్రతీది కూడా తెలుసుకున్నాను నేర్చుకున్నాను నన్ను నేను మార్చుకున్నాను ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా అనేటువంటి నాకు ఓర్పు అనేటువంటిది బీ బస్సంగా నేర్చుకున్నానండి ఎందుకంటే ప్రతీది కూడా పెయిన్ ఆ పెయిన్ నుండి వచ్చినటువంటి సినిమానే అద్భుతమైన సినిమా అన్స్టాపబుల్ ఈ సినిమా సిక్స్ మంత్స్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఎంత అద్భుతంగా చేసామంటే సీరియస్గా చెప్తున్నాను ప్రతీది కూడా ది బెస్ట్ ఇచ్చామండి ఈ సినిమాకి ఇది అవసరమా అని మా డైరెక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు ఈ సినిమాకి ఇది అవసరమా మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్పారు ఎందుకని చెప్పారంటే ఎందుకన్నా ఖర్చు తో తోసేయండి తోసేయలేదండి నేను తీశాను అద్భుతంగా తీశాను బికాస్ ఆఫ్ డాల్బీ అట్ మాస్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే ఉన్నటువంటి దాంట్లో నేను ఎందుకంటే ప్రతీది కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్ టాప్ వన్ మేము ఇచ్చామండి ప్లీజ్ ఈ సినిమాని ఆదరించండి మా ప్రొడక్షన్ హౌస్ నిలబెట్టండి మా ప్రొడక్షన్ హౌస్లోనే నా డబ్బులతోనే నేను అద్భుతమైన ప్యాడింగ్తో నేను యాజ్ ఇంకా ప్రొడ్యూసర్స్ నా టీమ్ ఉంటుందండి నా వెనకాల వాళ్ళందరితో నేను నెక్స్ట్ మూవీ అనేటువంటి మా ఏ టు బి నుండి అద్భుతమైన సినిమా వస్తుంది నేను ఇండస్ట్రీలో ఉండిపోవడానికి వచ్చాను నేను ఎక్కడ వెళ్ళిపోవడానికి రాలేదు ఈ సినిమా ఇంత బడ్జెట్ అయిపోయింది నెత్తి మీద ఏదో ఏది ఖర్చు పేసుకోను లేకుండా నన్ను పూసేశారు మోసేశారు వాడేశారు అని కూడా చెప్పట్లేదండి తినేశారు డబ్బులు మాత్రం డన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీడియా మీరు అంటే నాకు సీరియస్గా ఏంటంటే ఒక రెస్పెక్ట్ అండి నా సినిమాని మీరు జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళండి ప్లీజ్ తినేశారు తినేశారు పాపం అన్నిసార్లు అనకన్నా దీని మీద స్పందించడానికి కాదు కాదు ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలా ఈ అన్స్టాపబుల్ మూవీ సంబంధించి చాలా ప్రెస్ మీట్లు జరిగాయి మేము సక్సెస్ షూట్లు చేసి దయచేసి ఇవన్నీ మర్చిపోండి ఒక్క ఓడు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రొడ్యూసర్ని తినేశారు ఓకేనా ఇక్కడి నుంచి చాలు మీకు జూన్ నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ సినిమా హౌస్ ఫుల్ అవడానికి ఈ ఒక్క మ్యాటర్ చాలండి ప్రొడ్యూసర్ని తినేశారు అంతే కదా కాదు ఈ కాంట్రవర్సీ కూడా వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి కదా సురేష్ గారు అడగడం అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఏమీ లేదని లాస్ట్ లో ఒక డేస్ వెళ్ళిపోయారు కదా సార్ మీరు అన్లిమిటెడ్ ఫండ్ ఉండే అన్లిమిటెడ్ కాంట్రవర్సీ కూడా ఇచ్చేసారు ఫైనల్ గా సురేష్ గారికి ఒక క్వశ్చన్ సురేష్ గారు ఏంటి ఇందులో మీ రోల్ కోసేసారట అక్కడ తినేస్తే దాని మీద మీ స్పందన కాదు దాని మీద మీ స్పందన అండ్ ముప్పై ఏడు టేక్స్ అవ్వడానికి ఏంటి మీకు యాక్షన్ సరిగ్గా రాలేదా ఏం జరిగింది దానివల్ల బడ్జెట్ ఎక్కువైందా ప్రొడ్యూసర్కి ఏం జరిగింది ఇందాక సప్త గారు చెప్పినట్టు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అందరూ కూడ ఒకటే ప్రేమలో ఉండాలంటే ఆ కెమెరా ఏమైనా ఇంక సార్ ఇంక సరిపోతా సార్ ఇంక పట్టట్లేదు సార్ అన్నమాట ఆ రోజు అంతమంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు సో అది అది తర్వాత నిజంగా అన్ని టేకులు తీసుకుంటే ఆ రోజు దాదాపు నాకు తెలిసి ఆరు ఏడు సీన్లు తీసేసాడు ఆ రోజు ఆయన ఉదయం తొమ్మిది ఇంటి కాదు అంత వరకు అన్ని సీన్లు ఎందుకు అవుతా అన్ని టేకులు తీసుకుంటే కరెక్ట్ కదా నాకు ఆరు ఆరు సీన్లు తీసినట్టు నేను షాక్ అయిపోయా ఉదయం తొమ్మిది ఇంటికి స్టార్ట్ చేస్తే రాత్రి తొమ్మిది ఇంటి వరకు ఆరు సీన్లు మామూలుగా రెండు సీన్లు ఎక్కువ మూడు సీన్లు అంటే నాకు పూరి జగన్నాథ్ గారు ఇష్టం అండి ఫాస్ట్గా తీయడం ఇష్టం నాకు అలాగే మన రజత్ గారికి ఒకటి ఏంటంటే నా దగ్గర పనిచేసిన డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్లు అవ్వటం నా లక్కీ హ్యాండ్ సో ఆ ప్రాసెస్లో మీరు కూడా డైరెక్టర్ అవుతారు థ్యాంక్ యూ కాదు నేను అనేది ఆ సీన్స్ నిజంగా పొడ్డేసర్ సేఫ్ నిజంగా అంత పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ పెట్టుకుని ఆ సీన్స్ ఎక్కువ అవ్వలేదు మా రెండే రెండు రెండో దానికి ఓకే అయిపోయింది ప్రాబ్లం కానీ సరదాగా అనుకున్నది కానీ సో ఆ రోజు ఆరు సీన్లు తీసి నేను షాక్ అయిపోయా ఆరు సీన్లు ఓ రోజు చేయొచ్చు అని షాక్ అయ్యమాట నిజంగా అది నిర్మాత నిజంగా మేము అడగాలని అడగలేదు కాంట్రవర్సీ కోసం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అన్స్టాపబుల్ సో సక్సెస్ కూడా అన్స్టాపబుల్ గా మీ దగ్గరికి చేరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా అండ్ థ్యాంక్ యూ జూన్ నైన్త్ నా మిమ్మల్ని అ